在奥龙堡外发现了可疑人物，朱大人，您还有必要在我奥龙堡内继续搜查下去吗？我这就走，这就走。恕不远送了，朱大人。不过，我还会回来。俗话说得好啊，跑得了和尚，跑不了庙啊。啊。放心吧，他们应该不会有事的。二弟和玉石都是精细人。五叔，通知下去，让正义楼的弟兄时刻注意朱炳金的动向。是。追谁追？我是不追了。哎呦，累死我了。嗯。我们要不要给他了结？现在杀他，岂不是真要加上一条罪名？这等小人，我敢不变。那我们去哪儿呢？天大地大。好像已经没有我梁玉石的容身之处了。只要有我的立足之地，就会有你的容身之所。那我们去哪儿？去个新地方，见个老朋友。老朋友？哎，你说说你这个废物啊，我怎么会找你这么个人来当师爷？哼！大人，小的这些年也没少跟你干那些丧尽天良的事儿啊。你说什么？你再说一遍，小的这些年也没少跟你干那丧尽天良的事儿啊！我告诉你啊，你可千万别拿这话来提醒我，要不然我杀了你！不是，哎，大人，这小子不敢了，不敢了。你说说啊，你有什么能耐，连个女人你都抓不住？你就是个废物！不是，这。这只能怪那个，怪怪那个梁玉石太狡猾，他他居然跟我玩了一个金蝉脱壳，他啊，你就不能来个瓮中捉鳖？一群人围着一个侵犯，就被他耍得团团转，你你简直是气死我你！你你什么都干不了，大人，他他不是一个人，他几个？两个，俩人，那另一个呢？说了你也别怪我，这小的被打晕了没看清。不过他是个男人，屁话，男的，天底下除了女的那就是男的。你是不是男人？我是不是男人？我把你把我都抓起来啊！不是，大人息怒，这小的感觉那个人好像是奥龙堡的石无痕。就算不是，他跟奥龙宝也脱离不了干系。小的不是没根据的妄加揣测
。您想啊，大人，这每次有事儿的时候，这石无痕都在，为什么就偏偏这次搜捕这梁玉石，那他就不在了呢？哼，这还用你琢磨呀、啊？啊？我拿脚趾头想，都能知道这是石无痕干的，看看有用吗？啊，人都跑了，我就不信他们能跑到天边去。翻遍北方六省，我也要把这个梁玉石抓起来。哎，是，过来。董老板，滚！董算啊，能松口气了。你看我干嘛？啊？呃，我不敢说。啊。哪还有你二堡主不敢做的事情？不在乎的东西，我当然无所顾忌。可是有些人与事，确实。你当真不知道自己有多美吗？看见了吗？前面可就是咱们要去的地方。你看，老子又来了。记不记得，秀清还是买的？脸红了，那秀清你怎么就变得这么红了？哎，秀清妹妹，武汉哥哥，你怎么连谈过牧场也不提前给我打声招呼呀？嗯，这作为奥龙堡的二当家的，来自己家的牧场巡视巡视不行吗？可以可以。那么长河牧场总管王秀清，<笑>嗯，不错不错，这里山高林密。马儿壮，牛羊肥，你这个总管还算称职。太帅了，玉石姐姐，秀清妹妹，<笑>是不是这段时间没见着我，很惦记我？当然想了，谁不会想你这个小可人呢？<笑>你看，嗯，不过现在玉石哥哥变成玉石姐姐，我是嫁不成了。不过还有无痕哥哥呢，啊，哎、你看。吴欢哥哥，你干嘛那么紧张嘛？我知道你特别想娶我，一定特别特别想娶我，是不是、啊？是不是、啊？我。哎呀，不过我可不想嫁你呀、啊，我想找一个江南的男人。玉石啊，你看你把秀清妹妹给害了，都对江南痴迷了。这哪关玉石姐姐的事儿啊？我是喜欢江南男子的淡雅罢了。大小姐。那边来了一个买马的商人，你先去吧，我一会儿就来。好，啊、我先走了，小姐。我带玉石四处逛逛，你忙你的吧。好。走。小姐，这就是来买马的商人。呃，对对对，我要买马。你要买多少匹马呀？要个十几二十匹吧。已经挑定几批了？呃，挑了七八匹了吧？去吧，我再看看好吧。那边。哎、呃，好好好刚才你紧张什么？我哪有紧张啊？就在秀清说要我娶她的时候。哈<笑>你笑什么？哎呀，石堡主也怕招自己在乎的人烦呐。
。没想到世上还有这种地方，让人忘却了尘世的烦恼，只抬头看看这儿的天，这儿的云，看看无边无际的草原，再低头看看自己，什么事情都变得渺小，不值得一提了。我也喜欢这里，这里没有人与人之间的纷争、计较。只是有牛羊相伴，一切都那么干净、开阔、平静，好像心也安顿下来了。哎，那你想过在这儿生活吗？我以前想过，可是现在不想了。为什么？你想啊，现在是王秀清在这里当总管，谁还敢来？每天不被他吵死了？<笑>你太坏了，<笑>哪有这么说秀清妹妹的？<笑>这段日子，你为了我辛苦了。<笑>你笑什么？好吧，我承认，我从没见过如此女态的你。我已经穿女孩装很久了。哼<笑>，那不一样。现在的你，从里到外，从心里到眼角。都已经是个真正的女人了。虽然刚开始吸引我的是那个穿着男装、英姿飒爽的梁玉石，那个心事重重、眉头紧锁的梁玉石，那个感情冲动却心思缜密的梁玉石，但是，我更喜欢现在的你。你是一个真正的女人，一个值得被呵护。被疼爱的女人，一个属于我实无痕的女人。谁是你的女人？现在我宣布，你属于我了。把你交给我，安心的交给我，让我照顾你，保护你。清楚，那个就是朱大人要找的女人。好，抓到侵犯，大人重重有赏。谢大人，慢点。是。就这么办了，你先去吧。嗯，你们俩这是？秀清妹妹，你不会怪我抢了你的玉石姐姐吧？没关系，赶明呢，我再把你抢回来。<笑>大小姐，大小姐，我刚刚看到有一群官兵往这边来了。你先下去吧。秀清，你在这里先应付一下，我带她躲躲。好。朝廷侵犯，如遇阻拦，给我格杀勿论。搜。是。你们到底要干嘛？啊！奉命捉拿朝廷侵犯，你没听到吗？这是什么人呢？吴寒哥哥，他们欺负人。哟，二包子，敢问这位大人，你带兵搜查我奥龙堡的唐河牧场，可有什么官府的凭证啊？本官奉命搜拿朝廷侵犯，还需要凭证？我倒想问问二堡主，你不好好在奥龙堡待着，跑到这草原来做什么？他是来看我的呀。奥龙堡的家务事儿，你管得着不管？你们的家务事我当然管不着，自然有我要我管的事儿。别动
该出发了。对不起呀、啊，无痕，一时又给你们惹来了祸端，连牧场都连累了。说什么傻话？你是我石无痕的女人，也是我们石家的家人。无痕哥哥，哎，九青妹妹，九青妹妹，一石姐姐，我给你们准备了些干粮，还有肉干呢，你们可以在路上慢慢吃。多谢了，九青妹妹。九青啊。对不起，那有什么关系？玉石姐姐，我觉得你还是待在牧场吧，我倒要看看哪个王八蛋敢到这儿来抓你。<笑>秀清，你别傻了，官民昨晚来搜人，一定得到了确切的消息，弄得牧场一片狼藉。玉石给你们添麻烦了，实在不好意思住下去了。没关系的，我。好了，你们俩都别说了，秀清妹妹。你要好生照看唐河牧场，咱们后会有期。那我的玉石姐姐就托付给你，好好替我照顾她。这个，尽管放心。那我们走了，秀清，保重。哎，二位请，啊，就这间了。来，小二，啊。嗯，但凡有人问起，就说没见过我们这般模样的，懂吗？客官放心，小的嘴严实的很。哼，去吧。哎，谢谢客官。这间客栈位置偏僻，门脸又小，应该没那么容易被发现。只是房间简陋了一些，要委屈你一阵子。哪里的话，对我来说不算简陋了。朴素整洁，再好不过了。你住哪间？呃，客房就剩这一间了。一间。住一间也好啊，万一发生什么状况。互相也有个照应。你睡床上就行了。无痕。啊。你回去吧。我一个人可以的。当初我也是独身从江南逃到北方，你看我这不是好端端的吗？你知道自己在说什么吗？我不想成为你的累赘。我是朝廷钦犯，你不是，你没有必要跟我这样东奔西跑的去逃亡。我不走，你也不许走，只要有我在，谁也带不走你。你事到如今，我们不用再这么遮遮掩掩，也不用再说什么谁连累谁，谁又是谁累赘的话。我明白你的心意。你也应该清楚我在想什么。你我早已不用再分什么彼此，从爱上你的那一刻起，保护你
，耶稣的使命。爱上我，是哪一刻？